പ്രധാനമന്ത്രിയും വ്ളാഡിമിർ പുടിനും വീണ്ടും ഒതിക്കുന്നു ഷീ ചിങ് പിന്നും കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബ്രസീലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുചിൻ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിങ് പിങ് എന്നിവരെ നരേന്ദ്രമോദി കാണുന്നുമുണ്ട് ബാങ്കോക്കിൽ ആർസെപ് കരാറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിൻവാങ്ങിയ ശേഷം ഇത് ആദ്യമായാണ് മോദിയും ഷീ ചിൻ പിങ്ങും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ കരാറിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന ചൈന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെർമേസിയ ബോൾസനാറോയും മോദി കാണുന്നുണ്ട് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബ്രസീലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മുതൽ ചൈന നിർണായകമായ നീക്കങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമോ നവംബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്ളത് ഏതായാലും ആറാം തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായികളും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന നിർണായകമായ കരാറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിൻവാങ്ങിയത് ചൈനയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഏതായാലും നൂതന ഭാവിക്കായുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നതാണ് പതിനൊന്നാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രമേയം ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പുറമേ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിൻ പിങ്ങുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കൂടാതെ ബ്രിക്സ് ബിസിനസ് ഫോറത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലും ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്ലീനറി സെഷനിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിക്സ് നേതാക്കളും ബ്രിക്സ് ബിസിനസ് കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ബ്രിക്സ് ബിസിനസ് കൗൺസിലും ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് മേധാവിയും റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ഏതായാലും ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർണായകമായ ആ കരാറിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ ചൈനയ്ക്കത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക കടക്കണിയിൽ നീങ്ങിയതിന് ഒരു ഉത്തരവാദി പരോക്ഷമായി ചൈന എന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ വിലയിരുത്തലുകളൊക്കെ വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ നിർണായകമായ കരാറിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഏത് വിധേനയും ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്പ്പിക്കും എന്ന നിലപാടുമായി ഷീ ചിൻ പിങ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അതിനൊപ്പമില്ല കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക നിലപാടുകളിലൂടെ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം മുഴുവൻ ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് മഹാബലിപുരത്ത് നിർണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഈ ഒരു കരാറിന്റെ പേരിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ മാറി നിന്നതൊഴിച്ചാൽ നിലവിൽ വലിയ അസ്വാരസ്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഏത് ചർച്ചയ്ക്കായിരിക്കും ഇന്ത്യയും ചൈനയും പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്ന് തന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗമടക്കം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത